காவிரி நியூஸ் தொலைக்காட்சி நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் உங்களை இந்த திசை காட்டி நிகழ்ச்சிக்கு வரவேற்பதிலே மிக்க மகிழ்ச்சி இந்த நிகழ்ச்சியில் நாம் சுரங்க தொழில்நுட்பத்தில் உள்ள பொறியியல் படிப்பு குறித்து நாம் பேசவிருக்கின்றோம் பேசுவதற்காக திரு செல்வராசா சுப்ரீம் அகாடமியின் இயக்குநர் இருக்கிறார் அவரை வரவேற்கலாம் சார் வணக்கம் சார் இந்த தொ சுரங்க தொழில்நுட்பம்ன்றது ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு தொழில்நுட்பம் ஏன்னா அதிலேருந்து பல்வேறு ரொம்ப ப்ரெஷியஸ் மெட்டல்ஸாக இருக்கட்டும் பல்வேறு விஷயங்களாக இருக்கட்டும் சுரங்கத்தின் மூலமாக தான் எடுக்க வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது இந்த தொழில்நுட்பம் இதற்கான படிப்பு இதை குறித்து ஒரு ப்ரிவியூ சரி இதை வந்து நம்ம மூணு விதமாக நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து கோர்ஸ் கண்டென்ட் ஒரு பி மைனிங் இன்ஜினியரிங்கில் என்னென்ன கோர்ஸஸ் வந்து என்னென்ன சப்ஜெக்ட் அவங்க படிப்பாங்க அப்படின்றது ஆனால் அதுக்கப்புறம் இவங்க வந்து பிஜி கோர்ஸஸ் படிக்கணும்னா என்னென்ன கோர்ஸஸ் இருக்குது இவங்களுக்கான வேலை வாய்ப்புகள் இந்த மாதிரி மூணாக பிரித்து தான் இந்த பகுதியை நம்ம பார்க்க போகணும் முதல்ல வந்து இவங்க என்ன கோர்ஸ் கண்டென்ட் படிக்கிறாங்க ஒரு எட்டு செமஸ்டரில் இவங்க என்ன படிக்கிறாங்க அப்படின்றத பற்றி ஒரு அனலைஸ் பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட் செமஸ்டர் பார்த்தீங்கன்னா இங்கிலீஷ் மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஒன்று தென் பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி then computing techniques and engineering graphics avula da inda or aaru subject ah adukunda na semester poriyal padippukku ellarkume ore ellarkume common da adula onnu sandhegame irukadu second semester la mattum koncha maarupadum slight ah da maarupadadhu mining engineering andha maari da maarupadum michapadi general engineering ku maarupadadhu second semester la pathinga english to technical english to mathematics to then ivangalukku vandu physics 2 irukkaradhukku badhila ivangalukku enna irukuna material science irukum mining engineering ku material science nu or paper irukum physics 2 nu engineering physics 2 irukadhu then chemistry for mining அவங்களுக்கு வந்து இன்ஜினியரிங் கெமிஸ்ட்ரி டூ இருக்கும் இவங்களுக்கு கெமிஸ்ட்ரி ஃபார் மைனிங் இருக்கும் தென் பேசிக் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் அந்த மாதிரி பேசிக் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் அண்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் அண்ட் இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்ஸ் அப்படின்ற ஒரு ஆறு பேப்பரும் அதுக்கு ரிலேட்டட் இதுவும் இருக்கும் தேரி அந்த ப்ராக்டிக்கல் இஷ்யூஸும் இருக்கும் தென் தேர்ட் செமஸ்டர் வரும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா மைனிங்குடைய கோருக்கு வந்துடுவாங்க ஸோ மைனிங்குடைய கோருக்கு வரும்போது இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஜியாலஜி ஒன் மைன் டெவலப்மெண்ட் அந்த மாதிரி மைனிங் இன்ஜினியரிங் தென் மைனிங் மிஷினரி ஒன் தென் அதுக்கப்புறம் வந்து பேசிக் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் ஃபார் மைனிங் அந்த மாதிரி வந்து தேர்ட் செமஸ்டரில் வருவாங்க ஃபோர்த் செமஸ்டர் வரும்போது பேசிக் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் ஃபார் மைனிங் பேசிக் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியரிங் ஃபார் மைனிங் ஜியாலஜி டூ ராக் இன்ஜினியரிங் பிளாஸ்டிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ட்ரில்லிங் அண்ட் பிளாஸ்டிங்கு ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஒரு ஃபோர்த் செமஸ்டர் இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் இருக்குது இப்போ இயற்கை வளங்களை எடுப்பதற்கு வந்து சுரங்கங்கள் தான் ரொம்ப அடிப்படையான விஷயமாக இருக்குது அதுலேயும் இந்த சுரங்கங்களில் இப்போ நம்ம எல்லா தொழில்நுட்பத்தையும் பயன்படுத்தணும் அதாவது பொறி அது எலக்ட்ரிக்கல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் எல்லாத்தையும் பயன்படுத்தணும் சொல்கிறீங்க இதில் பொறியியல் படிப்புன்றது அதற்குள்ளே டீப்பாக போக முன்னாடி டிப்ளமோ படிப்புகள் இருக்குதா மைனிங் இருக்குது டிப்ளமோ படிப்புகளும் மைனிங்கில் இருக்குது டிப்ளமோ படிப்புகள் டிப்ளமோ அதற்கு வந்து குவாலிஃபிகேஷன் அந்த பத்தாவது படித்தது ஆமாம் டென்த் முடித்தோடனே மைனிங் இன்ஜினியரிங் டிப்ளமோ அண்ட் மைனிங் இன்ஜினியரிங் பண்ணுறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது சரி பொறியியல் படிப்பில் வந்து நீங்கள் இப்போ ஒரு ஒரு கோர்ஸ் கண்டென்ட் நீங்கள் சொல்லிட்டு இருக்கீங்க இல்லையா இப்போ வந்து பயோடெக்னாலஜின்னு எடுத்தால் வந்து அவர்கள் வந்து கெமிஸ்ட்ரியில் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் அது ஒரு பொறியியல் படிப்பாக இருந்தாலும் அவர்கள் வந்து மேத்ஸ் விட கெமிஸ்ட்ரியில் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணுன்ற இது இருக்குது அப்போ ஒருவேளை எனக்கு கெமிஸ்ட்ரி பிடிக்காது ஆனால் மேத்ஸ் பிடிக்கும்னு சொல்லிட்டு தெரியாத தனமாக பயோடெக்னாலஜி எடுத்துட்டாங்கன்னா அவர்கள் அதில் கஷ்டப்படுறத பார்க்குறோம் இப்போ மைனிங் இன்ஜினியரிங்கில் அவர்கள் எந்த சப்ஜெக்டில் அவர்களுக்கு விருப்பம் அவர்கள் அதில் வந்து பலம் அப்படின்றத அவர்கள் ஜியாலஜி அவங்களுக்கு வந்து இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்குது ஜியாலஜி வந்து அண்டர் மைனிங் வந்து அண்டர் கிரவுண்ட் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் வந்து நான் அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து ரிமோட் சென்சிங் அண்ட் ஜியாலஜியில் எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது அப்படின்னா அவங்க மைனிங் இன்ஜினியரிங் போகலாம் இப்போ நம்ம இது வரைக்கும் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் செமஸ்டர் செகண்ட் செமஸ்டர்லாம் ஆல்மோஸ்ட் காமன் தேர்ட் செமஸ்டரில் பார்த்தீங்கன்னா பேசிக் தான் நான் வந்து இப்போ உங்களுக்கு சொன்னேன் தென் ஃபிஃப்த் செமஸ்டர்லேருந்து எயித்து செமஸ்டர் வரைக்கும் தான் ரிலேட்டட் டு மைனிங் வரும் ஸோ அது நம்ம பார்க்கும்பொழுது தான் இது எது ரிலேட்டடாக இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிறீங்க இதில் வர முடியும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரவுண்ட் கண்ட்ரோல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும் கிரவுண்ட் கண்ட்ரோல் ஒன் டூ த்ரீ அப்படின்னு ஒரு மூணு பேப்பர் வந்து ஃபிஃப்த் செமஸ்டர் சிக்ஸ்த் செமஸ்டர் செவன்த் செமஸ்டர் அந்த மாதிரி வரும் ஸோ இந்த கிரவுண்ட் கண்ட்ரோல் அப்படின்னு இருக்க என்னென்னா நீங்கள் டீப்பாக டெப்த்தாக வந்து மைண்ட் பண்ண பண்ண உங்களுக்கு வந்து நிறைய வந்து டிஃப்ரென்சஸ் வரும் வாட்டர் நிறைய வரும் ஸோ அந்த வாட்டரை வந்து நீங்கள் எப்படி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது தென் வந்து லேண்ட் ஸ்லைடு இருக்கும் ராக் ஸ்லைடு இருக்கும் ஸோ ராக் ஸ்லைடு எப்படி நீங்கள் மேனேஜ் பண்ணுறீங்க லேண்ட் ஸ்லைடு எப்படி மேனேஜ் பண்ணுறீங்க அப்படின்றத பொறுத்தெல்லாம் சப்ஜெக்ட்ஸ் இரு
தென் மைனிங் மெத்தட்ஸ் ஃபார் மெட்டல் அது ஒரு பேப்பர் இது ஒரு பேப்பர் இது ஒரு செமஸ்லேயும் அது ஒரு செமஸ்லேயும் பண்ணுவாங்க ஸோ கோல் மைனிங் அப்படின்றது அது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு டெக்னாலஜி தென் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெட்டல் மைனிங் அப்படின்றது அது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான டெக்னாலஜி தென் இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாக்க மைனிங்லேயே மைனிங் மெத்தட்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு இருக்குது சர்ஃபேஸ் மைனிங் இருக்குது அண்டர் கிரவுண்ட் மைனிங்னு இருக்குது சர்ஃபேஸ் மைனிங் எப்படி பண்ணுறது அண்டர் கிரவுண்ட் மைனிங் எப்படி பண்ணுறது அப்புறம் வந்து லாங் வால் மைனிங் எப்படி பண்ணுறது தென் டெப்த் வந்து டெப்த் டீப் ட்ரில்லிங்கில் வந்து எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தென் ஓப்பன் மைனிங் அண்ட் தென் க்ளோஸ்டு மைனிங் ஸோ இந்த ரிலேட்டட் பேப்பர்ஸ் தான் இவங்க ஃபிஃப்த்து செமஸ்டர்லேருந்து எயித்து செமஸ்டர் வரைக்கும் படிப்பாங்க இது இல்லாமல் எலக்டிவ் வந்து ஒரு நாலஞ்சு பேப்பர் இருக்குது ஸோ என்ன மாதிரி பேப்பர் படிப்பாங்கன்னா ஒரு இருபது பேப்பரில் ஒரு நாலு பேப்பரை வந்து இவங்க செலக்ட் பண்ணி பண்ணுவாங்க அட்வான்ஸ்டு கோல் மைனிங் அட்வான்ஸ்டு மெட்டல் மைனிங் அட்வான்ஸ்டு மைனிங் மெத்தட்ஸு இந்த மாதிரி அட்வான்ஸ்டு டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி இன்னைக்கு என்ன பண்ண முடியும் கம்ப்யூட்டிங் டெக்னிக்ஸ் ஃபார் மெத்த இது மைனிங்கு தென் வந்து மைனிங் காஸ்ட் மைனிங் என்வாயர்மெண்டல் என்வாயர்மெண்டல் சயின்ஸ் ஃபார் மைன்ஸ் இந்த மாதிரி ரிலேட்டட் பேப்பர்ஸ் எல்லாமே இவங்களுக்கு வந்து மைனிங்கில் இருக்கிறதுக்கான பேப்பர் ஒரு புவி சார்ந்த ஆர்வம் இருந்திருந்தால் அவர்கள் வந்து இந்த சுரங்கத்துறைக்கு தொழில்நுட்பத்தை அவர்கள் இது வந்து என்னென்னா காம்பினேஷன் ஆஃப் மெக்கானிக்கல் எலக்ட்ரிக்கல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் ஜியாலஜி ஸோ இப்போ வந்து உங்களுக்கு மைனிங்னால் என்னன்னு புரிஞ்சிருச்சு வந்து உங்களுக்கு எப்படின்னாக்க மெக்கானிக்கல் ரிலேட்டட் மிஷினரிஸ் இருக்கும் அவரும் அந்த மெக்கானிக்கலும் கொஞ்சம் இருக்கும் தென் எலக்ட்ரிக்கல் ரிலேட்டட் இருக்கும் எலக்ட்ரிக்கல் ரிலேட்டட்னா நீங்கள் டெம்பரரியாக வந்து ஒரு சுவிட்ச் கேஸ் வச்சு ஒரு எலக்ட்ரிக் மோட்டார்ஸ் ஆப்ரேட் பண்ணிவிட்டு டெம்பரரியில் தான் இருக்கும் ஒரு அங்கே வந்து பக்கா ஃபவுண்டேஷன் அதெல்லாம் நீங்கள் பண்ணிடலாம் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது அந்த எலக்ட்ரிக்கல் மோட்டரை நீங்கள் வந்து மைனிங்கில் அந்த இடத்துல வச்சுட்டு டூ டேஸாக த்ரீ டேஸாக தான் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அந்த பொசிஷன் வந்து மாறும் ஸோ எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் ஃபார் மைனிங்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரெண்டு பேர் அந்த கம்யூனிகேஷன் கீழே இருக்கிற மைன் வந்து ஒரு டெப்த்தில் இருந்தால் அங்கே அந்த கம்யூனிகேஷன் அதே மாதிரி ரிமோட் சென்சிங்கில் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்க ரிமோட் சென்சிங்னு ஒரு பேப்பர் இருக்குது ரிமோட் சென்சிங் என்ன வேணும் அப்படின்னாக்க எலக்ட்ரானிக்ஸ் வேணும் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அசசரிஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிட்டு தான் அப்புறம் then measurements and metrology vena so idu pathina it is a combination of electrical electronics mechanical and geology ama idu vandu oru oru parandu patta oru parvayoda dhaan irukka mudiyum adu mattum illama sutru soolal baadhippum kurithu sonningeenga nammoda allied papers la appo ena idu romba oru mukkiyamaana vishayam irukku ena pala edangalla surangathirku edirpu varradhukku kaaranam enna idu sutru soolal baadhippum environmental paper e moonu irukku mining environmental engineering abindrathu vandu mining environmental engineering paper 1 paper 2 paper 3 ஒன்று வந்து நீங்கள் இன்சைடு தி ப்ரமிசஸ் என்னென்ன என்வாயர்மெண்டல் இஷ்யூஸ் இருக்குது அதை எப்படி நீங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ணுவீங்க தென் எக்ஸ்டர்னலாக வந்து பப்ளிக் வந்து என்னென்ன என்ன என்வாயர்மெண்டல் இஷ்யூஸ் வந்து நீங்கள் மைனிங் பண்ணுறதுனால இருக்கும் அதை எப்படி நீங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ணுவீங்க அடுத்தது வந்துட்டு எம்ப்ளாயீஸுக்கு வந்து என்னென்ன மைனிங் இந்த என்வாயர்மெண்டல் இஷ்யூஸ் இருக்குது சுவாச காற்று இப்போ வந்து கீ கீழே வந்து போயிட்டீங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு டுவெல் மீட்டர்ஸ் டெப்த்தில் இருக்கிறீங்க டுவெண்ட்டி மீட்டர்ஸ் டெப்த்தில் இருக்கிறீங்க உங்களுக்கு சுவாச காற்று பார்த்தாது அந்த சுவாச காற்று எமர்ஜென்சிக்கு எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறது தென் ஆம்புலன்ஸ் அங்கேருந்து ஆம்புலன்ஸ் வந்து நீங்கள் பக்காவாக எடுத்துகிட்டு வரணும் அதுக்கு ஸ்பெஷல் ஆம்புலன்ஸ் வந்து டிசைன் பண்ணி வைக்கணும் ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் என்வாயர்மெண்டல் இஷ்யூஸ் ரிலேட்டிங் டு தி மைனிங் தென் ஓப்பன் மைனிங்கில் ரிஸ்க் வந்து ரொம்ப கம்மி ஆனால் க்ளோஸ்டு மைனிங்ஸில் ரிஸ்க் இஸ் மோர் அப்போ வந்து க்ளோஸ்டு மைனிங்கில் நீங்கள் என்ன வந்து எக்ஸ்கவேஷன் ப்ராசஸ் வந்து என்ன வச்சுருக்கிறீங்க சேஃப்டிக்கு வந்து எப்படி வச்சுருக்கிறீங்க தென் ஃபைனல் செமஸ்டரில் பார்த்தீங்கன்னா மைண்ட் பிளானிங் அண்ட் சேஃப்டின்றதே ஒரு பேப்பர் இருக்குது தென் லெஜிஸ்லேஷன் மைண்ட் லெஜிஸ்லேஷன் அண்ட் சேஃப்டின்ற இன்னொரு பேப்பர் இருக்குது இந்த மாதிரியெல்லாம் வந்து அவங்க மைனிங் பார்த்துட்டு மைண்டில் வந்து சேஃப்டி இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் ஏன்னா சுரங்கத்தில் வந்து நிலச்சரிவு ஏற்பட்டு அங்கே வந்து ஊழியர்கள்லாம் அங்கே கீழே மாறும் அதான் லேண்ட் ஸ்லைட் அப்படின்றது நிலச்சரிவு தென் ராக் ஸ்லைடே இருக்குது ராக் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்ற பேப்பரே அவங்களுக்கு ஒன்று இருக்குது ராக் ட்ரில்லிங் அண்ட் ராக் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் வந்து பாறை இருக்கும் ஆனால் வந்து நீங்கள் பன்னெண்டு மீட்டரில் இருக்கிற பாறைக்கும் பதினாறாவது மீட்டரில் இருக்கிற பாறைக்கும் நிறைய வித்தியாசங்கள் இருக்கும் அது ஸ்லைட் ஆகிறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது அந்த ஸ்லைட் ஆகும்போது அதை எப்படி வந்து நீங்கள் பில்லர் ஃபவுண்டேஷன் கொடுத்து அதை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுவீங்க அந்த இடத்துல மைனிங் பண்ணும்பொழுது அந்த ராக்கை வந்து நீங்கள் ஸ்லைட் ஆகாமல் எப்படி தடுக்கிறதுக்கு அதுக்கு என்ன சேஃப்டி எக்யூப்மெண்ட்ஸ் நீங்கள் பயன்படுத்துவீங்க அது ரிலேட்டடாக படிக்கிறதுக்கும் ஒரு பேப்பர் அவங்களுக்கு இருக்குது சரி இது வந்து அடிப்படையில் பொறியியல் கல்
ஸோ இந்த மாதிரி வந்து இவங்க ஒரு அஞ்சு வந்து போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் மாதிரி அது எம்இ இண்டஸ்ட்ரியல் சேஃப்டி இன்ஜினியரிங் இஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் இப்போ இதுக்கெல்லாம் வந்து இப்போ இந்த ரிமோட் சென்சிங்காக இருக்கட்டும் இண்டஸ்ட்ரியல் சேஃப்டியாக இருக்கட்டும் இதுக்கெல்லாம் அடிப்படை வந்து நம்ம வந்து மைனிங் இன்ஜினியரிங் படிச்சிருக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை இல்லையா பல்வேறு எலக்ட்ரானிக்ஸ் படிக்கிறீங்களோ ரிமோட் சென்சிங் பண்ணிக்கலாம் மைனிங் படிக்கிறீங்களோ ரிமோட் சென்சிங் பண்ணிக்க படிக்கலாம் எலக்ட்ரானிக்ஸ் படிச்சிங்க தான் ரிமோட் சென்சிங் பண்ண முடியும் அல்லது ஜாலஜி எம்எஸ்சி ஜாலஜி படிச்சவங்க எம்இ ரிமோட் சென்சிங் பண்ண முடியும் ஸோ பேசிக் குவாலிஃபிகேஷன் இந்த டிகிரிக்கு இது மட்டும்தான் பண்ண முடியும் இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எம்இ என்வைரன்மெண்டல் இன்ஜினியரிங் யார் வேணாலும் பண்ணலாம் சிவில் மெக்கானிக்கல் மைனிங் இன்ஜினியரிங் படித்தவங்க மட்டும் படிக்கக்கூடிய போஸ்ட் கிராஜு எம்இ மைன் இன்ஜினியரிங் மட்டும்தான் வந்துட்டு அவங்க மட்டும் படிக்கக்கூடிய ஒரு இது வந்துட்டு அதுவும் திருப்ப வந்து ஜென்ரலைஸ்டாக தான் இருக்குதா அதில் ஸ்பெஷலைஸேஷன் அதில் ஸ்பெஷலைசேஷன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கோல் மைனிங்கில் ஒரு ஸ்பெஷலைஸ்டாக இருப்பார் தென் மெட்டல் மைனிங்கில் ஸ்பெஷலைஸ்டாக இருப்பார் இப்போ ரெண்டு விதமாக தான் மைனிங்கை வந்து ரெண்டு விதமாக பிரிப்பேன் இந்த கோல் லிக்னைட்டு ஸோ இதெல்லாம் வந்துட்டு வந்துட்டு உங்களுக்கு கோல் மைனிங் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் தென் வந்து மெட்டல் மைனிங்கில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்க காப்பரு அயனு காப்பர் பிராஸு ஸோ கோல்டு ஸோ இந்த மாதிரி மெட்டல் மைனிங் டெக்னாலஜி அப்படின்றது டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் எம்இயில் போகும்போது இவங்க டிஃப்ரெண்ட்டாக பிரிவாங்க ஸோ கோல் மைனிங் வந்து ஸ்பெஷலிஸ்ட்டு மெட்டல் மைனிங் ஸ்பெஷலிஸ்ட்டு இன்னொருத்தர் வந்து மைனிங் ஸ்பெஷலிஸ்ட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு மைனிங்லேயே வந்துட்டு நான் முதல்லே சொன்ன உங்களுக்கு வந்து ஓப்பன் மைனிங் இருக்கும் சர்ஃபேஸ் மைனிங் இருக்கும் தென் வந்து வெர்டிக்கல் மைனிங் இருக்கும் லாங் வால் மைனிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்குது தென் இன் டெப்த் கோல் மைனிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்குது இதெல்லாம் வேரியஸ் டெக்னாலஜிஸ் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸை யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து என்ன மாதிரி பண்ணாக்க இதில் வந்து மெயினாக வந்து நீங்கள் மைனிங்கில் என்னன்னாக்க சேஃப்டி இஸ் மோர் இம்பார்ட்டண்ட் எந்த ஒரு சம்பவங்களும் அசம்பாவிதங்களும் நடக்காமல் நீங்கள் மைனிங் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றது ஒரு மெத்தடு தென் அடுத்தது வந்துட்டு சரௌண்டிங்ஸில் இருக்கிற என்வயர்மெண்ட்டை பாதிக்காமல் நீங்கள் இந்த வாட்டர் எக்ஸ்கவேஷன் வாட்டர் வந்து ஒரு பெரிய வாட்டர் மேனேஜ்மெண்ட் இன் மைனிங் அப்படின்றது ஒரு பெரிய இஷ்யூ அது அது வந்து நீங்கள் எக்ஸ்கவேஷன் பண்ணும் பொழுது மைனிங்லேருந்து எக்ஸ்கவேஷன் பண்ணும்போது சரௌண்டிங்ஸில் இருக்கிற எல்லாருமே அப்ஜெக்ட் பண்ணுவாங்க ஏன்னா அவங்களுடைய வந்து விவசாயம் பாதிக்கப்படும் வளங்கள் வந்து விவசாயம் பாதிக்கப்படும் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கேருந்து குடியிருப்பு பகுதிகளுக்கு தண்ணி போகும் இந்த குடியிருப்பு பகுதிகளுக்கு தண்ணி போகாமல் எப்படி நீங்கள் மேனேஜ் பண்ண முடியும் விவசாயம் பாதிக்காமல் எப்படி அந்த தண்ணியை நீங்கள் வந்து வெளியில் அனுப்ப முடியும் இதெல்லாம் தான் வந்து ஒரு பெரிய மைனிங்கில் வந்து ஒரு சேலஞ்சான ஒரு ஆக்டிவிட்டிஸ்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இதை பற்றி வந்து படிக்கிறதுக்கு சரி போஸ்ட் கிராஜுவேஷனையும் தாண்டி ஆயு சார்ந்த விஷயங்கள் தான் வந்து ஒரு துறையில் வந்து வல்லுநர்களே உருவாக்கக்கூடிய விஷயம் அவர்கள் தான் ஒரு திட்டத்தை தீட்டக்கூடிய திசையை காட்டக்கூடியவர்களாக இருக்கிறாங்க இப்போ அந்த ஆய்வு சார்ந்த படிப்புகள்னா வந்து இப்போது இந்த மாதிரி சுரங்க தொழில்நுட்பத்தில் என்ன மாதிரியான ஆய்வு சார்ந்த படிப்புகள் பதிவு இவங்க என்ன மாதிரியான ஆய்வு ஆய்வு சார்ந்து படிப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னீங்க அப்படின்னாக்க இன்றைக்கி இருக்கிற மைனிங் டெக்னாலஜி என்ன இருக்குது மைனிங் மெஷினரிஸ் என்ன இருக்குது இந்த மைனிங் டெக்னாலஜி மெஷினரிஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இன்றைக்கி இருக்கிற மைனிங் மிஷினரி வந்து டுவெண்ட்டி ஆர்பிஎம்லேருந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆர்பிஎம் வரைக்கும் தான் அந்த பிளேடு வந்து ரொட்டேட் ஆகும் ஸோ இந்த பிளேடு வந்து ரொட்டேட் ஆகும் பொழுது இதுக்கு மேலே நீங்கள் ஆர்பிஎம் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த பிளேடு வந்து கட் ஆகிடும் தென் இதை வந்து என்ன மாதிரி டிசைன் பண்ணால் ஃபர்தராக வந்துட்டு இதனுடைய ஆர்பிஎம் இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும் அந்த ஆர்பிஎம் நீங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ண இன்க்ரீஸ் பண்ண தான் குவான்டிட்டி எக்ஸ்பைஸ் அதிகமாகும் ஒரு ரொட்டேஷன் வரும்போது இவ்வளோ குவான்டிட்டி வருது அப்படின்னாக்க பர் மினிட் இத்தனை ரொட்டேஷன் தான் வரும் இவ்வளோ குவான்டிட்டி தான் எக்ஸ்பைஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கான் அதை வந்து எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு வந்து இது டிசைன் வந்து அந்த மெஷினரியோட டிசைன் எப்படி பண்ணுறது அந்த பிளேடோட டிசைன் எப்படி பண்ணுறது அந்த கியர் பாக்ஸோட டிசைன் என்ன பண்ணுறது ரிஜிடிட்டி ஆஃப் த மெஷின் வந்து எப்படி பண்ணுறது இதை பற்றி ஆராய்ச்சி பண்ணுறது ஒரு பகுதி பண்ணுவாங்க அடுத்தது வந்து மைனிங் வந்து மைனிங் வந்து எக்ஸ்ப்ளேஷன் பண்ணிவிட்டு திருப்ப வந்து அதை வந்து திருப்ப அந்த மைனிங்கை க்ளோஸ் பண்ணி திருப்ப அக்ரிகல்ச்சருக்கு கொடுக்கணும் இப்போ நீங்கள் வந்து லேண்டை வந்து டெம்பரரியாக தான் நீங்கள் லீஸுக்கு தான் எடுக்கிறீங்களே தவிர நீங்கள் பர்மனண்ட்டாக யூ ஆர் நாட் பையிங் இட் ஸோ லீஸிங் ஃப்ரம் த கவர்மெண்ட் அந்த லீஸிங் வந்து எடுத்ததுக்கு அப்புறம் திருப்ப வந்து அதை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து திருப்ப அக்ரிகல்ச்சராக நீங்கள் எப்படி கன்வெர்ட் பண்ண முடியும் ஸோ இதை பற்றியான ஒரு ஆராய்ச்சி பண்ணுறதுக்கான ஒரு ஏரியா இருக்குது ஸோ ஒன்று வந்து மெஷினரிஸு மெ மெஷினரி டெவலப்மெண்ட்டு இதை பொறுத்து வந்து ஒன்று இருக்குது இன்னொன்று வந்து சேஃப்டி மைண்ட் சேஃப்டி ஆராய்ச்சி
ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் மொபைல் வச்சிருக்கிறீங்க வாக்கி டாக்கி வச்சிருக்கிறீங்க வாக்கி டாக்கி மொபைல் எதுவுமே வந்து அண்டர் கிரவுண்டில் ஒர்க் பண்ணாது ஸோ அவங்களுக்கு எப்படி கம்யூனிகேஷனை வந்து நீங்கள் எப்படி வந்து வித் சிக்னல்ஸ் தான் அந்த சைரன் சவுண்டை வச்சு தான் ஸோ எமர்ஜென்சி இருக்குது சிங்கிள் சைரன்னா இன்னும் எமர்ஜென்சி செகண்ட் சைரன்னா இன்னும் எமர்ஜென்சி வித் எலக்ட்ரிக்கலில் தான் நீங்கள் அதெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் ஸோ தேர்ட் சைரன்னா இன்னும் எமர்ஜென்சி ஃபோர் சைரன்ஸ்னா இன்னும் எமர்ஜென்சி இந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து இதெல்லாம் தான் சேஃப்டி இன்ஜினியரிங் ஸோ இன்னும் சவுண்ட் வந்து அவங்களுக்கு கிடைச்சிது அப்படின்னா இன்னும் எமர்ஜென்சி இருக்குது உடனே வி ஹவ் டு எஸ்கேப் சரி இது வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு துறையாக தான் இருக்குது இது வந்து ஆய்வு ஆய்வு சார்ந்த படிப்பு அந்த கண்ணோட்டத்தோடு அணுகிறவங்களாக இருந்தாலும் சரி வேலை வாய்ப்புக்கான வாய்ப்புகளாக இருந்தாலும் சரி ஏன்னா இயற்கை வளங்கள் ரொம்ப அடிப்படையில் தேவையாக இருக்குது அதனால் வேலை வாய்ப்புக்கான வாய்ப்புகளாக இருந்தாலும் சரி இந்த படிப்பு ஒரு நல்ல ஒரு சுவாரஸ்யமான ஒரு விஷயமாக எடுத்துக்கொண்டு அந்த அந்த இதில் ஆர்வம் இருக்கவர்கள் எடுத்து படிக்கலாம் இப்போ அதையும் தாண்டி இப்போ தமிழ்நாட்டில் எந்த அளவுக்கு இந்த சுரங்க தொழில்நுட்பத்திற்கான கல்லூரிகள் இருக்குது கல்லூரிகள் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா இதில் நம்மளது அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் இருக்குது அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் முப்பது சீட் வந்து மைனிங் இன்ஜினியரிங்க்கு இருக்குது இது இல்லாமல் வெளி மாநிலத்தில் தான் வந்து உங்களுக்கு மைனிங் இன்ஜினியரிங் படிக்கிறதுக்கு அப்போ தமிழ்நாட்டில்னா அண்ணா பல்கலைக்கழக அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் தான் வந்துட்டு கிண்டி காம்பஸில் தான் நீங்கள் வந்து மைனிங் இன்ஜினியரிங் படிக்க முடியும்னு வச்சுக்கோங்களேன் சரி இது இதில் வந்து இந்த படிப்புலேயும் வந்து அண்ணா பல்கலைக்கழகம் வந்து நல்லா ஒரு பேர் போன ஒரு பல்கலைக்கழகமாக இருந்தாலுமே இப்போ இதுக்கான நம்ம ப்ராக்டிக்கலான அவர்களுக்கு எக்ஸ்போஷருக்கான வாய்ப்புகள்லாம் இருக்குதா நெய்வேலி லிக்னைட் கார்பரேஷனில் வந்துட்டு நல்ல எக்ஸ்போசர் இருக்குது அது இல்லாமல் வந்துட்டு சேலத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மேக்னசைட் மைன்ஸ் இருக்குது ஸோ இப்போ வந்து கோல் ஏரியான்னு பார்த்தீங்கன்னா லிக்னைட்டு கோல் மேக்னசைட்டு இதெல்லாம் வந்து ஷார்ட் மைனிங் ஸோ மெட்டல் மைனிங் எல்லாமே ஹார்ட் மைனிங் இருக்குது மெட்டல் மைனிங் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்க உங்களுக்கு நார்த்தில் போகும்போது வந்துட்டு இப்போ ஜார்க்கண்டு அந்த மாதிரி வந்து அந்த மாதிரி வந்து ஸ்டேட்லலாம் போகும்போது இருக்குது இவங்க எல்லாமே எடுத்துகிட்டு போயிட்டு ஃபிஃப்டீன் டேஸ் வந்து களைப்பணியில் விட்டுட்டு இவங்களுக்கு ட்ரைனிங் கொடுத்துக்கிட்டே தான் இருப்பாங்க ரெகுலராக வந்து எவ்ரி செமஸ்டர் வந்து ஃபிஃப்டீன் டேஸ் வந்து தேர்ட்டி டேஸ் வந்து இவங்க ஃபீல்டில் தான் இருப்பாங்க நிறையாங்க <laughs> வெளியில் வந்துட்டு வந்து இப்போ ஆஸ்திரேலியாவில் அவங்க ஓன் மைன்ஸ் இருக்குது ஆப்பிரிக்காவில் வந்து ஓன் மைன்ஸ் இருக்குது சவுத் அமெரிக்காவில் ஓன் மைன்ஸ் இருக்குது ஸோ இது எல்லாமே அங்கே தான் வந்துட்டு இவங்க வந்து பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது இவங்க எல்லாருமே அங்கே போகிறதுக்கான ஒரு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது இந்தியாவிலே வேலை வாய்ப்புகள்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வேலை வாய்ப்புகள் இருக்குது இப்போ சேலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாலஞ்சு மேக்னசைட்ஸ் இருக்குது ஸோ அங்கே மேக்னசைட்டில் இவங்களுக்கான வேலை வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது இங்கே வந்து லிக்னைட் மைனிங்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நெய்வேலி லிக்னைட்டில் வந்து மைனிங் வந்து எடுக்கிறதுக்கான இருக்குது லிக்னைட்டே வந்துட்டு உங்களுக்கு தெர்மல் இன்ஜினியரிங் சொல்லிவிட்டு அவங்க வந்து எடுத்துகிட்டு சப் இது கரண்ட் தயாரிக்கிறதுக்கு அதை பயன்படுத்துகிறாங்க எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறதுக்காக பயன்படுத்துகிறாங்க ஜார்க்கண்டு ராஜஸ்தான் ஸோ இந்த மாதிரி மாநிலங்களில் வந்து போனீங்க அப்படின்னாக்க நிறைய மைனிங் ஆக்டிவிட்டிஸ் இருக்குது ஏன்னா ஓரை நீங்கள் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ண பண்ண தான் இப்போ வந்து இந்த கவர்மெண்ட் வந்து வந்து இப்போ இருக்கிற சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்ததுலேருந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்க தேர்ட்டி தௌசண்ட் டன்ஸில் இருந்த கோல் இண்டியா நிறுவனம் வந்து இப்போ சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் டன்ஸை நோக்கி போயிட்டு இருக்குது வித் இன் திஸ் பேனா இப்போ த்ரீ டு ஃபோர் இயர்ஸில் அந்த இலக்கை வந்து அவங்க நோக்கி போயிட்டுருக்காங்க அப்போ டபுள் த குவான்டிட்டி வந்து அவங்க மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னாக்க எவ்வளோ மேன் பவர் ரெக்கார்டு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துக்கோங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அரசு துறை வேலை வாய்ப்புகளும் கொஞ்சம் அதிகமாக ஏன்னா இந்த மைனிங் கண்ட்ரோலு மைனிங் லைசன்ஸு மைனிங் கண்ட்ரோல் இது எல்லாமே ஒவ்வொரு மாநிலத்துலேயும் வந்து குறைஞ்ச பத்தம் ஒரு நூறு நூற்றம்பது பேருக்கான வேலை வாய்ப்புகள் இவங்களுக்கு இருக்கும் எங்கெங்கே மைனிங் ஆக்டிவிட்டிஸ் இருக்குதோ மைனிங் கண்ட்ரோலர்ஸ் இருக்கணும் மைனிங் இன்ஸ்பெக்டர்ஸ் இருக்கணும் தென் அதை வந்து அதுக்கு ஒரு சேனல் வந்து அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர் டெப்டி டேரக்டர் டேரக்டர் தென் அதுக்கப்புறம் அடிஷனல் டேரக்டர்ஸ் இந்த மாதிரி ஒரு பதவிகள் எல்லாருமே வந்து வந்துட்டுருக்கோம் சரி இதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஆனால் கல்லூரிகள் குறைவு அதில் இருக்கின்ற சீட்ஸும் வந்து கம்மி முப்பது சீட் தான் இருக்குது முப்பது சீட் தான் இது சேர்றதற்கான செயற்கை முறை வந்து சாதாரண பொறியியல் சாதாரண பொறியியல் பண்ணுறீங்க அப்படின்றத அதே ரெகுலர் ப்ராசஸில் தான் நீங்கள் வந்துட்டு கவுன்சிலிங் போயிட்டு அதை பண்ணிக்க வேண்டியது நீங்கள் டாப் மோஸ்ட் ஸ்கோர் வாங்கியிருந்தீங்க மைனிங் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னாக்க உங்களுக்கு ஈஸியாக அந்த சீ இல்லைனா நம்ம மைனிங் படிக்கும் பொழுது அதிகமாக ஜாலஜி ஜியாகிரஃபி அது தெரிஞ்சிருக்கணும் இல்லையா
பி மைனிங் இன்ஜினியரிங் டிப்ளமா இன் மைனிங் இன்ஜினியரிங் அப்படின்னு சொல்லி சரி இது ஒரு நல்ல ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபீல்டு தான் இதில் பல்வேறு வேலை வாய்ப்புகள் குறித்து பேசணும் படிப்புக்கான வாய்ப்புகள் ஆய்வுக்கான வாய்ப்புகள் இப்படி பல்வேறு விஷயங்களை பேசணும் நிச்சயமாக பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்று நம்புகின்றேன் காவேரி நியூஸ் தொலைக்காட்சி நேர்களுக்கு உங்களுடைய கருத்துக்களை தெரிவித்ததற்கு மிக்க நன்றி நேர்களே இதோட திசை காட்டி நிகழ்ச்சி நிறைவு பெறுகின்றது சுரங்க தொழில்நுட்பம் குறித்து நாம் பல்வேறு தகவல்களை அறிந்து கொண்டோம் இதற்கான படிப்புகள் வேலை வாய்ப்புகள் இதை குறித்து அறிந்து கொண்டோம் நிச்சயமாக பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்று நம்புகிறேன் மீண்டும் ஒரு நல்ல நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கின்ற நண்பர்களே தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள